Hai, Assalamualaikum. Saya Solihin Roslan bersama Juru Kamera, Edri Azman. Hari ini, kita berada di Bandar Seri Sendayan, Negeri Sembilan di mana terletaknya Masjid Seri Sendayan. Hari ini, saya akan membawa anda mengungkap cerita seribu kata di masjid ini. Kecantikan seni binanya yang dikatakan mempunyai ciri Masjid Nabawi dan Taj Mahal telah menjadi ketarikan ramai, termasuklah masyarakat luar. Masjid ini terletak di Bandar Seri Sendayan Negeri Sembilan dan dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan untuk masyarakat umum pada 20 September 2019. Hari ini kita akan bersama salah seorang pegawai di masjid ini untuk menceritakan sebersedikit tentang masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okeylah nama saya Muhammad Izat. Saya di sini saya bertugas sebagai uh, pegawai masjid lah. Di masjid Sri Sendayan ni bermula pada masjid dibuka pada 20 September 2019 sampai dan sekarang lah. Dan kita tugasan saya kat sini sebagai pegawai ni merangkumi juga lah Maksudnya tugasan-tugasan dari pejabat Dan menguruskan apa apa selis negara masjid Dan juga bertindak juga sebagai imam di sini lah hmm, Itu dah sedikit sebanyak yang di saya Masjid Sismaya ni sejarahnya dia bermula pada tahun 2015 pembinaan dia dan asalnya ni memang tanah Mungkin apa tanah yang untuk dia buat masjid lah Tapi masa tu tanah tu dia tak cukup So dia nak buat lagi besar kan So masa tu wakaf itu Tan Sri Muda Rashid Hussein Dia beli lagi tanah And then tanah tu dia buat lah untuk Pembinaan uh, masjid ni Dan pada masa tu tanah ni dia Orang kata apa dia agak mendap sikit Jadi masa tu dia ambil Untuk apa konkrit tanam konkrit dulu dan boleh kurang setengah tahun lepas tu baru dia mula ke pembinaan so dia memang ambil masa sikit dah nak buat pembinaan masjid ni dan bila dah sekali dia dah siap pada bulan 9 kurang macam tu tahun 2 selepas 2019 dan akhirnya baru lah dia buat pelancaran maksudnya penyerahan wakaf daripada Tan Sri ataupun wakaf tu pada Menteri Agama Islam 9 lah hmm, pada 2 September 2019 seni bina dia lah kan bila di Malaysia ni kita jarang-jarang dapat kata pun masjid ni bagi saya satu ni kedudukan dia sebab bila kita dengar kalau dengan masjid memang dia terletak tu mungkin kadang-kadang tengah bandar jadi di keliling tu ada benara dan ada bangunan-bangunan lain jadi dia macam agak terganggu tapi kat sini dia memang khas masjid ni saja dan juga dia punya seni bina ni orang kata macam ala-ala atas mahal dan sebagainya tapi sebenarnya yang lebih menarik adalah di sebelah dalam tu di sebelah dalam dia menggabungkan kata apa antara seni bina daripada Morocco ada daripada Mesir dan juga yang paling menarik sekali dia ada banyaknya ciri-ciri daripada dua masjid yang apa lah iaitu Masjid Haram dan Masjid Nabawi ha, sebab tu orang ramai tertarik datang ke sini Masjid ini mempunyai tiga dewan solat iaitu 
Dewan Solat Utama, Dewan Solat Kedua dan Dewan Solat Wanita. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan, enam unit rumah sebagai kediaman petugas serta mempunyai pusat untuk anak-anak yatim yang boleh menempatkan 52 penghuni dan turut dilengkapi bilik ulang kaji serta dewan makan. Untuk pengetahuan anda, idea rekaan dalaman masjid ini dilahamkan oleh Tuan Haji Zailan yang merupakan kontraktor interior. Malah, cat shilling dalam dilakukan secara manual hasil kerja tangan orang Muruku manakala kubah dalaman menggunakan gold paper 24K serta pintu dan kayu kubah diambil dari India. Hardship comes ease. Make the stress go away, go away. 